Hallå alla storfiskare! Just nu så är det en ganska fin vårdag och våren den är perfekt för abborrafiske. Så jag står här vid en abborrao bakom mig och jag ska berätta för er mina fem bästa tips på olika betestyper för abborre. Det första betet som jag rekommenderar är sånt här en paddeljig och just denna den är 9 cm. Det som är just bra med denna storleken är att du kan fånga både många abborrar på den och stora. Jag har fångat eh, min största abborra på just denna jiggen faktiskt. Och du kan rigga den hur du vill. Du kan ha ett stort jigghuvud, du kan ha ett litet jigghuvud, du kan rigga det på Carolina, du kan ha offset kroka på den. Så detta är ett jättebra ordrambete som alltid fungerar och därför måste man ha denna i sin beteslåda. Och det andra betet som jag rekommenderar är en sån här jig som är samma storlek som Flatus Mini, cirka 9 cm. Men som ni ser så har den en sån här curl tail istället för en paddel. Och det är så bra med detta betet att vissa dagar så tycker inte fiskarna om paddel utan då före dem en sån här tailbete. Och då är denna perfekt. Dessutom så är den grymt effektiv när man fiskar i sådana åar som jag har bakom mig. Man kan så bara ut Carolina-riggen med denna Nettled Mini i strömmen och sen så låter man tyngden ligga still på botten samtidigt som strömmen tar tag i betet och linan och gör så att den åker sakta så här fram och tillbaka, upp och ner samtidigt som vet det, denna curly tail paddlar jättefint i vattnet. Väldigt effektivt för stora abborre. Och detta betet, det heter som jag sa tidigare eh, Nettel Mini och den kommer komma fram mot eh, sommaren. Eh, men självklart så fungerar vilken sån här curlyjig eh, med tail som helst. Men jag föredrar eh, denna Nettel Mini. Jag har haft riktigt bra fiske på denna under eh, våren. Den tredje betestypen som ni måste ha i fiskarlåda det är en sån här. Och just detta det är en monkey rib från en bår. Men det är så att Anledningen till att jag valde denna som ni ser så är den paddelig och den liknar flat nose mini ganska mycket men det som skiljer sig denna det är att den är lite större och har en lite bredare profil och just det har varit så grymt effektivt för mig nu under våren och det är så att jag fick faktiskt min största svenska abborre någonsin på detta betet den var 2,31 kilo och var 50 centimeter lång. Och så här såg det ut när jag släppte tillbaka den. Här har vi mitt nya svenska PB på abborre. Den vägde 2,3 kilo och var exakt 50 cm lång. Så en himla sjuk fisk alltså. Jag är så himla glad att darrar. Och denna fisken den tog på en sån här monkey rib. Ska vi ta och slänga i den igen. Eller släppa i den varsamt. Alltså, så Alltså. Och där jag fick den här fisken så är det väldigt grunt. Det kan är typ 1-2 meter som max. Och när man kastar ut och fiskar där så får man ha ett bete som dalar sakta. Eftersom abbaren måste ha ganska lång tid ibland för att se betet. Och då vill man inte ha ett bete som bara åker snabbt ner till botten. Och med bete som har lite bredare profil så här och som är lite lite större så vet dalaren något sakta än många andra beten. Och jag tror att det var det som gjorde det. För två veckor senare jag fick den här på 2,3 kilo så hade jag en sån här drömfiskedag. Igen, jag fick inte en abborre över två kilo utan jag fick två abborre över två kilo. Och det första vägde 2160 gram. Kolla den abborren alltså. 2,160 och 50 cm lång. Jag tror till och med att den kan bli 51 om man... Nej det kan den inte. Jo, 51 om man klämmer den. Helt sjukt fisk alltså. Då ska jag ta och släppa i den här. Tog på en... Sån här monkey rib från en år. Hej då med dig stora vackra fisk. Helt sjukt alltså. Vad säger du? Är detta alls sjukt? Helt stort. Min andra tvåa idag. Den var 206 och 49 cm lång. Helt sinnes sjukt tjock. Ja, nu ska den tillbaka här. Hej då med dig. Alltså titta vad stört tjock den är och stor. Hej då. Tredje betestypen som ni måste ha ser ut så här. Och just detta, där är en Monkey Crow från en vår. Men det som den betestypen som jag rekommenderar, eller varför var det just denna, det är att ni ska ha ett Creature Bait. Och Creature Bait det kan vara allt från maskar, det kan vara kräftor och det kan vara, jag vet inte, skoja. 
tänkte säga skorpioner men det är tusenfoting och sånt. Men eh, ibland så äter fisken andra saker än eh, betesfiskar och det är bra med något annorlunda. Och vissa sjöar så eh, äter de mycket kräftor då fungerar sånt här perfekt. Och du kan eh, rigga det på många olika sätt. Du kan ha som jag har just nu en jigskalle men du kan även rigga det på Carolina, du kan ha Texas, du kan ha Weedless, du kan ha allt möjligt. Och sen så just kräftar blir tycker jag om att fiska sakta på botten så här. Så det gäller att variera sig och inte bara ha sådana här paddeligar utan även lite annorlunda beten också. Sista betestypen där ett hårdbete och just detta där den headbanger och jag fiskar faktiskt inte jättemycket med hårdbeten så här under våren och hösten när det är kallt i vattnet men under sommaren då är det riktigt effektivt för då äter fisken som mest och då har ett bete som rör så mycket och låter mycket så sådana här på den här headbanger så gör den ifrån sig extremt mycket ljud och det är väldigt effektivt när det är varmt i vattnet och eh, även ett hårbete, det kan, man fisk, det kan man söka av fisken med ganska mycket bättre än man kan med jiggar och karolajn och sånt. Då fiskar man lite mer stilla. Visst, jiggar de kan man fiska lite snabbare med. Men snabbast kan man fiska med sånt här hårbete. Så det är även ett väldigt bra sökbete för att hitta abborren när det är så här lite varmt i vattnet. Då kan man fiska med växtsmälten väldigt effektivt och ett måste i er låda. Och om ni tyckte att jag missade någon betestyp får ni gärna kommentera i kommentarerna så ska jag titta på det nästa gång jag gör en sån här video. Men detta var lite mer sån här vårfiskbetestyper som jag föredrar att använda. Och om ni är en butik som vill köpa in de här betena som jag har visat nu så att jag kan göra fler sådana här fiskevideor så ska ni kontakta info at kanalgratis.se Och givetvis så är det många sådana här andra paddrigar och liknande som fungerar. Det är bara att de betena är de som jag har haft bra fiska på. Och om ni vill se mer sådana här videor får ni inte glömma att prenumerera på Kanal Gratis och följa oss på Instagram och Facebook. Länkar finns i beskrivningen. Ha det bra alla så ses vi snart med en ny video. Tja!